Hello students, in the last video we have studied about the cylindrical coordinate system. Now in this video we will study spherical coordinate system and we will also find out the relationship between spherical coordinate system and cylindrical coordinate system as well as spherical coordinate system and rectangular coordinate system. Okay, so we will start with the spherical coordinate system. So what is spherical coordinate system? Kya hota hai spherical coordinate system? Okay, kya hote hai iske parameters? To mein agar baat karu spherical coordinate system ke parameters ki, to isme aapke r, theta and phi. Okay, to ye aapke teen values hoti hai, teen parameters aapke hote hai. Okay, jahaan par aap dekh sakte hai, theta and phi aapke angle hai, aur jo r hai, wo aapki radius hai. Already hum log discuss kar chuke hai, पहले की क्लासेस में कि जो इसका रेफरेंस होता है ओके okay, वो क्या होता है पॉइंट सेंटर सेंटर ऑफ स्फीयर ओके तो सपोज करिए अगर मैं यहां पर एक स्फीयर बना लूं ओके ऑब्वियस सी बात है स्फीयर बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपका 2D ही ड्रॉ हो पाएगा और स्फीयर क्या होता है आपका 3D होता है ओके okay, तो आप इमेजिन करिए स्फीयर एक आप बॉल को इमेजिन कर सकते हैं ठीक है ग्लोब को इमेजिन कर सकते हैं ठीक है ऑल आर क्या है आपके स्फीयर हैं ठीक है तो सपोज करिए आपके पास एक स्फीयर है ठीक है जो इसका सेंटर होगा सेंटर ही क्या है आपका यहां पर रेफरेंस पॉइंट है ओके तो यहां पर सपोज करिए अगर मैं यहां पर एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर लूं ठीक है जो कि सेंटर से पास हो रहा है तो यहां पर आर क्या है आर जो है आपका सपोज करिए कोई पॉइंट है आपका पी ठीक है जो कि यहां पर लोकेटेड है तो जो आर होगी वो डिस्टेंस होगी सेंटर से पॉइंट पी की आप कह सकते हैं रेडियस है ओके okay, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो आर क्या है एक्चुअल में आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओके ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट विच यू हैव टेकन ओके तो क्या बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट ओके टू पॉइंट पी क्लियर है पॉइंट ओके सो टू पॉइंट पी क्लियर नाउ व्हाट इज थीटा थीटा जो है आपका वो आपका इस लाइन इस लाइन के अकॉर्डिंग एंगल है ओके okay? जो इमेजिनरी एक्सिस आपने ड्रॉ किया है ना उस लाइन के अकॉर्डिंग एंगल है तो जो थीटा की जो रेंज हो सकती है आपकी वो हो सकती है जीरो टू पाई जीरो टू वन एट्टी ओके क्लियर है अच्छे से तो ये जो कि क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपका स्फीयर है वो बहुत सारे सर्कल्स का कॉम्बिनेशन होगा ठीक है ना सपोज करिए देखिए ये आपका एक सर्कल होगा फिर ये आपका एक सर्कल होगा एंड सो ऑन ऐसे आपके बहुत सारे सर्कल्स बनते चले जाएंगे स्फीयर के अंदर क्लियर है तो वो जो सर्कल है वो कौन सा सर्कल है ठीक है ना ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है ना जो भी सर्कल आप चूज कर रहे हैं या जिस भी सर्कल में पॉइंट पी है आपका ठीक है तो इमेजनरी एक्सिस के हिसाब से आप देखेंगे वो सर्कल जो है वो जीरो टू वन एट्टी डिग्री ठीक है ना कोई भी इमेजनरी एक्सिस में एंगल हो सकता है आपका थीटा का क्लियर है अच्छे से नाउ जो आपका फाइ है फाइ जो है आपका बिल्कुल सेम है जो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम में ठीक है सपोज करिए आपका पॉइंट पी जो है वो किसी एक सर्कल पर है आपने वो सर्कल चूज कर लिया ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपको थीटा भी पता चल गया ठीक है और सर्कल की रेडियस भी आपको पता ही है नाउ जो पॉइंट पी जिस भी सर्कल में आपका होगा सर्कल का एंगल क्या होता है जीरो टू थ्री सिक्सटी डिग्री होता है टोटल ठीक है ना तो वो पॉइंट पी उस सर्कल में किसी भी तरफ हो सकता है ठीक है ना क्योंकि आपका पूरा राउंड होता है सर्कल तो वो कहीं पर भी हो सकता है जीरो से टू पाई एंगल के बीच में कहीं पर भी हो सकता है क्लियर है पॉइंट तो जो फाइ है वो क्या है इट इज द ओरिएंटेशन एंगल अराउंड द इमेजनरी एक्सिस ओरिएंटेशन एंगल है बेसिकली आपका फाइव ओके तो ओरिएंटेशन एंगल फाइव ओके और फाइव की जो रेंज होगी वो क्या होगी जीरो टू टू पाई क्लियर है अच्छे से एंड जो आपकी आर की रेंज होगी वो क्या होगी जीरो टू इन्फिनिटी क्योंकि रेडियस आपकी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है ठीक है तो यह आपके होते हैं आर थीटा एंड फाइव क्लियर नाउ अब अगर मैं यहां पर रिलेशनशिप देखूं बिटवीन कह सकते हैं आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 
एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके तो स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल ओके तो रिलेशनशिप स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है आपकी रिलेशनशिप तो सपोज करिए यहां पर मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं और फिगर को इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि जो पॉइंट पी है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो आपका ठीक है तो मैं सबसे पहले यहां पर एक स्फेयर ड्रॉ कर लेता हूं ओके नाउ एक इमेजनरी एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं और ये इमेजनरी एक्सिस जो है ये आपका जेड एक्सिस की तरह भी काम कर जाएगा जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज होता है यहां पर एक सेंटर ड्रॉ हो गया हम लोग का ठीक है अब आप समझिए ये सपोज करिए ये आपका पॉइंट पी है यहां पर तो ये आपकी क्या हो गई रेडियस हो गई आर ठीक है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को नाउ यहां पर ये जो है आपका ये आपका जेड एक्सिस भी है ठीक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए और ये आपका इमेजनरी एक्सिस भी है फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है तो यहां पर हम देखें जो पॉइंट पी है आपका ये जो पॉइंट पी है आपका ये हो सकता है आर थीटा फाइव भी हो सकते हैं इसके कॉर्डिनेट्स और इसके कॉर्डिनेट्स जो है वो रो फाइव और जेड भी होंगे क्लियर है तो हम लोग इस तरह से फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कि पॉइंट पी के जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों एक ही हो जाएं क्लियर है सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल तो बेसिकली फिर हम रिलेशनशिप कैलकुलेट कर पाएंगे ठीक है अब आप समझिए यहां पर ये जो पॉइंट पी है हम पढ़ चुके हैं पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होती है जेड एक्सिस से ठीक है ये डिस्टेंस जो है आपकी ये कहलाती है रो ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट सिस्टम ठीक है अब आप देखिए यहां पर जो पॉइंट पी की जो हाइट होती है पॉइंट पी की जो हाइट होती है वो कहलाती है आपकी जेड ठीक है ना स्मॉल जेड से मैं शो कर रहा हूं जेड एक पैरामीटर है यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड क्या शो करता था हाइट ऑफ द पॉइंट पी अलोंग द जेड एक्सिस ठीक है रो क्या शो करता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी रेडियल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द जेड एक्सिस ओके क्लियर है यहां से अब क्या रह गया आपका देखिए फाइव तो दोनों में सेम है तो फाइव को शो करने की जरूरत नहीं है क्लियर है फाइव यहां पर भी है फाइव यहां पर भी है फाइव सेम सिर्फ एक ही चीज रह गई है वो है थीटा ठीक है तो जो आपका थीटा है यहां पर वो ये एंगल शो करता है ठीक है ये दिस इज योर थीटा दिस इज योर थीटा ठीक है मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं यहां पर रो को जिससे आपको क्लियर हो जाए कि थीटा क्या है आपका ठीक है तो ये मैं रो यहां पर ऊपर ड्रॉ कर देता हूं दिस इज योर रो एंड दिस एंगल इज थीटा अच्छे से क्लियर है पॉइंट तो ये जो आपका थीटा एंगल है बेसिकली ये क्या है आपका जो आपने रेडियस खींची है और जो आपका इमेजनरी एक्सिस है उनके बीच का ये एंगल है आपका क्लियर है अच्छे से तो ये होता है आपका थीटा एंगल ठीक है और इसकी वैल्यू क्या होगी रेंज क्या होगी जीरो टू वन डिग्री ठीक है ना आप देख सकते हैं ये पूरा यहां से यहां तक जा सकता है ठीक है अगर यहां पे होगा तो जीरो जीरो से लेकर कंप्लीट 180 डिग्री तक ठीक है क्लियर है पॉइंट जैसे कि आपका जो स्फीयर है वो बहुत सारे सर्कल्स पे डिवाइड होगा तो वो सर्कल के हिसाब से आपको एंगल पता चल जाएगा कि थीटा आपका क्या है ठीक है नाउ अब यहां पर हमें समझना होगा कि हम किस तरह से रिलेशनशिप कैलकुलेट कर पाए बिटवीन आर थीटा फाइव एंड रो फाइव जेड के बीच में तो आप देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है ये ठीक है ना तो यहां पर अगर मैं कॉस थीटा निकालने के लिए जाऊं कॉस थीटा तो जो आपका कॉस थीटा होगा आपको पता है एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर तो ये आपका बेस हो जाएगा ठीक है तो कॉस थीटा क्या होता है जेड बेस अपॉन हाइपोपोटेनियस क्या होगा आर ठीक है तो आपका यहां से जो जेड है Z क्या हो जाएगा आपका R cos थीटा ये आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब अगर मैं यहां पर साइन थीटा कैलकुलेट करने जाऊं तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर मतलब रो अपॉन हाइपोपोटेनियस तो जो आपका रो है यहां से कैलकुलेट हो जाएगा R साइन थीटा ओके तो यहां से एक Z कैलकुलेट हो गया और एक रो कैलकुलेट हो गया और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो फाई है वो फाई के ही इक्वल है ठीक है तो आपने रो फाइव और जेड कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है अच्छे से नाउ अगर मैं इसका रिवर्स कैलकुलेट करने के लिए जाऊं दैट इज 
मैं कैलकुलेट करने जाऊं आर थीटा एंड फाइव इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं रो फाइव एंड जेड ओके तो यहां पर आप देखिए जो आपका आर है आर आप जेड और रो का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा ठीक है ना आप एक काम करिए इसको आप स्क्वायर करके ऐड करिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन तो आर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर तो ये आपका आर भी क्रिएट हो गया इन टर्म्स ऑफ जेड एंड रो ओके नाउ इसको आप देखिए अब आर खो गया क्लियर फाइव तो फाइव के इक्वल होगा बचा क्या सिर्फ और सिर्फ थीटा बचा तो आप देखिए थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप यहां से रो बाई जेड करते हैं तो साइन थीटा पॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा आर और आर क्या हो जाएगा कैंसल ठीक है तो जो थीटा है आपका वो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ओके आप देख सकते हैं साइन अपॉन कॉस दैट इज रो बाई जेड तो टेन इनवर्स रो अपॉन जेड ये आपका क्रिएट हो गया थीटा अगेन जो फाइव है वो किसके इक्वल है आपका फाइव के ही इक्वल होगा क्लियर है यहां तक तो यह आपके क्लियर uh, हो जाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पैरामीटर्स ओके नाउ रिलेशनशिप बिटवीन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके तो अब हम लोग रेक्टेंगुलर और स्पेरिकल के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट यहां पर करेंगे ओके okay? तो अगर आपको रेक्टेंगुलर के लिए रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी है तो आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर और जो हमने सिलेंड्रिकल की रिलेशनशिप कैलकुलेट की थी लास्ट क्लास में उसको आप देखिए हमने किया था x इज इक्वल टू रो कॉस फाइव ओके y इज इक्वल टू रो साइन फाइव एंड z इज इक्वल टू जेड क्लियर है अच्छे से ये हम लोगों ने लिखा था कार्टिशन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में अब देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है रिलेशनशिप बिटवीन स्पेरिकल एंड रेक्टेंगुलर तो हम क्या कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज अ मेडिएटर की तरह यूज कर सकते हैं देखिए जो रो की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल वो कितनी है आर साइन थीटा है ठीक है तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं जो एक्स का इक्वेशन है वहां पर आप रो की वैल्यू पुट कर दीजिए आर साइन थीटा कॉस फाइव वाई के इक्वेशन में भी आप रो की वैल्यू पुट कर दीजिए आर साइन थीटा साइन फाइव ओके क्लियर है अच्छे से यहां पर नाउ जेड इक्वल टू जेड ही है आपका तो जेड जो आया था आपका वो कितना है आपका आर कॉस थीटा ओके जो जेड हमने क्रिएट किया है यहां पर वो क्रिएट किया है आर कॉस थीटा क्लियर है क्योंकि जेड आप लोगों ने यहां पर क्रिएट किया होगा देख लीजिए आप जो आपका स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के बीच रिलेशनशिप था जेड की वैल्यू आई थी आर कॉस थीटा ठीक है तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया बिटवीन स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर आपने स्फेरिकल के टर्म्स में रेक्टेंगुलर के तीनों पैरामीटर लिख लिए एक्स वाई एंड जेड आर थीटा एंड फाइव के टर्म्स में आपने आंसर लिख लिया ओके नाउ अब अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, तो ध्यान से देखिए आप यहां पर ठीक है अगर मुझे लिखना है यहां पर सपोज करिए थीटा तो थीटा को आप क्या लिख सकते हैं देखिए थीटा को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली जेड बाई आर ठीक है ना कॉस इनवर्स जेड बाई आर ओके क्लियर है यहां पर अच्छे से नाउ सपोज करिए मुझे यहां पर लिखना है फाइ ओके तो फाइ के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं फाइव के लिए अगर मैं y बाय एक्स करता हूं तो r साइन थीटा r साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसल तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x ठीक है क्लियर है अच्छे से मेन आपका जो पॉइंट होगा वो होगा r का तो r के लिए हमें कुछ ना कुछ करके यहां पर देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि r आपको डायरेक्टली यहां दिख पा नहीं रहा है ठीक है तो हम क्या करते हैं यहां पर अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करूं ठीक है तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव 
प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओके तो आप देख सकते हैं स्टार्ट के टू टर्म से आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन है और कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा वन और लास्ट टर्म आपका क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब यहां से देखिए आपका आर स्क्वायर कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन तो आर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्लियर यहां तक अच्छे से तो आप इस तरह से स्वेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम ठीक है क्लियर नाउ तो ये हो गया आपके रिलेशनशिप बिटवीन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर कॉर्डिनेट सिस्टम नाउ अब अगर मैं स्फेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा एक्स्ट्रा एनालिसिस करूं ये जो पार्ट हमने एनालिसिस कर लिया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यहां मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा देने जा रहा हूं ठीक है जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं ठीक है बट फिर भी हमें स्टडी कर लेनी चाहिए ओके सपोज करिए स्फेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम में कोई वैक्टर ए है आपका जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से ए आर ए आर प्लस ए थीटा ए थीटा प्लस ए फाइव ए फाइव ओके नाउ यहां पर जो कैपिटल ए आर कैपिटल ए थीटा और कैपिटल ए फाइव है वो क्या है आपके कॉफिशियंट है इन आर डायरेक्शन थीटा डायरेक्शन एंड फाइव डायरेक्शन और जो ए आर ए थीटा एंड ए फाइव जो स्मॉल वाले हैं वो क्या शो कर रहे हैं आपके वो शो कर रहे हैं आपके यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन ओके तो यहां पर भी आपका जो मॉड ऑफ ए है एम्पलीट्यूड ऑफ ए वो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए आर स्क्वायर ए थीटा स्क्वायर प्लस ए फाइव स्क्वायर ओके नाउ ए आर डॉट ए आर की अगर बात करूं यहां पर तो वो क्या हो जाएगा वन जैसा हमने हर जगह स्टडी किया हुआ है सिलेंड्रिकल में भी और कार्टिशन में भी कि अगर सेम यूनिट वैक्टर्स को आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है वन चाहे आप ए थीटा डॉट ए थीटा करिए चाहे आप ए फाइव डॉट ए फाइव करिए ओके नाउ सपोज करिए अगर आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज क्या होगा आपका जीरो होगा चाहे आप ए आर डॉट ए थीटा करिए चाहे आप ए आर डॉट ए फाइव करिए चाहे आप ए थीटा डॉट ए फाइव करिए ओके उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें ए आर क्रॉस ए थीटा ऑलवेज क्या होगा ए फाइव थर्ड वाला होता है ठीक है ना उसी तरीके से थीटा क्रॉस फाइव क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा ठीक है और एक और पॉइंट है जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप इसका रिवर्स करते हैं दैट इज ए थीटा क्रॉस ए आर करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ए फाइव ओके सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं अलग अलग कॉर्डिनेट सिस्टम के लिए ओके ना यहां पर आप अगर मैं आपको कुछ फॉर्मलेस और दे दू जहां पर यूनिट वैक्टर्स में रिलेशनशिप होंगे ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ओके यूनिट वेक्टर्स ऑफ स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर ओके स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके क्लियर है तो यहां पर मैं इनके यूनिट वेक्टर्स में आपको रिलेशनशिप देने जा रहा हूं ठीक है तो फर्स्ट ए एक्स ए वाई ए जेड मीन्स जो फर्स्ट वन है आपका वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स ओके तो ए एक्स होता है आपका साइन थीटा कॉस फाइव ओके ए आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव ए थीटा माइनस साइन फाइव ए फाइव ओके ए वाई जो होता है आपका साइन थीटा साइन फाइव ए आर प्लस कॉस थीटा साइन फाइव ए थीटा प्लस कॉस फाइव ए फाइव ओके और जो आपका ए जेड होता है वो होता है कॉस थीटा ए आर माइनस साइन थीटा ए थीटा ओके नाउ अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इन्हें याद रखना तो बहुत डिफिकल्ट होगा तो आपको याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है ठीक है ना आप अपने रेफरेंस के लिए सिर्फ यूज कर सकते हैं इन्हें ठीक है अदरवाइज आप इसे लीव भी कर सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट इज ए आर ए थीटा एंड ए फाइव इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस फाइव 
ax okay plus sin theta sin phi ay plus cos theta az okay next jo aapka a theta hai wo ho jayega cos theta cos phi ax plus cos theta sin phi ay minus sin theta az okay एंड जो लास्ट होता है वो होता है आपका माइनस साइन फाइव ए एक्स प्लस कॉस फाइव ए वाई ओके नाउ अब अगर मैं इनके कॉफिशियंट के बीच आपको रिलेशनशिप शो करूं तो मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइम पे भी बोला था कि बिल्कुल सेम होता है जैसा आपका यूनिट वेक्टर्स में रिलेशनशिप होता है आप एग्जैक्टली exactly रो को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन सी रोज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो आपने यूनिट वेक्टर्स पे स्टडी की हुई है क्लियर है तो यहां पर आपका कॉफिशियंट क्या आ जाएगा ए आर ए थीटा एंड ए फाइव ओके तो आप देख लीजिए जो ए एक्स का जो आंसर लिखने वाला हूं मैं वो लिखने वाला हूं साइन थीटा कॉस फाइव ओके आगे लिखने वाला हूं कॉस थीटा कॉस फाइव ओके एंड लास्ट लिखने वाला हूं माइनस साइन फाइव ओके okay, ये है एक्चुअल में आंसर पहली रो का मतलब जो ए एक्स है वो दिस इंटू ए आर दिस इंटू ए थीटा एंड दिस इंटू ए फाइव है आप चेक करिए क्या यही आंसर था स्मॉल ए एक्स का भी स्मॉल ए एक्स का आंसर था साइन थीटा कॉस फाइव ए आर ओके आप चेक करिए यस साइन थीटा कॉस फाइव ए आर अगला था कॉस थीटा कॉस फाइव क्या यही है यस कॉस थीटा कॉस फाइव अगला था माइनस साइन फाइव यस माइनस साइन फाइव बिल्कुल आपका एज इट इज आंसर होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो आपको अलग से दो दो याद रखने की जरूरत नहीं है सीधा सीधा आप मैट्रिक्स फॉर्म में कॉफिशियंट का फॉर्मुला याद रखिए अगर आपको याद रखना भी है तो तो आपका यूनिट वेक्टर्स में रिलेशनशिप ऑटोमेटिक आ जाएगा क्लियर है अगला आपका होता है अगली रो साइन थीटा साइन फाइव कॉस थीटा साइन फाइव एंड कॉस फाइव ओके नाउ लास्ट रो होती है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड जीरो ओके क्लियर है अच्छे से नाउ अगर आप ए आर ए थीटा और ए फाइव का रिलेशनशिप कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए जेड देन मैंने आपको लास्ट समय भी बताया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइम पे कि जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो बहुत इजी होता है सिर्फ आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए इसी कारण आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स याद रखना है दूसरा मैट्रिक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको तो जो आपकी कॉलम्स है वो रो बन जाएंगी तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा साइन फाइव एंड कॉस थीटा ओके ये हो जाएगी आपकी पहली रो ठीक है सेकेंड क्या हो जाएगी कॉस थीटा कॉस फाइव कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा ठीक है और थर्ड क्या हो जाएगी आपकी माइनस साइन फाइव कॉस फाइव एंड जीरो ठीक है इसका मतलब क्या है कि मैंने जो आपको एक्स्ट्रा अभी चार टॉपिक पढ़ाए हैं ठीक है ना एक्चुअल में टॉपिक तो दो दो ही है लेकिन उनके अंदर दो दो और हैं कैटेगरी दैट मीन्स हमने पहले पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ओके तो उसमें पहली कैटेगरी क्या थी आपकी ए एक्स ए वाई ए जेड इन टर्म्स ऑफ ए आर ए थीटा ए फाइव फिर हमने पढ़ा ए आर ए थीटा ए फाइव इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई ए जेड फिर हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए वाई कैपिटल ए जेड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए आर कैपिटल ए थीटा एंड कैपिटल ए फाइव एंड लास्ट हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल ए आर कैपिटल ए थीटा कैपिटल ए फाइव इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए वाई एंड कैपिटल ए जेड तो इन चारों में से आपको सिर्फ एक ही याद रखना है आप सिर्फ किसी एक मैट्रिक्स को याद रख लीजिए ठीक है ना सबको याद नहीं रखना क्योंकि जो रिलेशन यूनिट वेक्टर्स में है वही रिलेशन कॉफिशियंट में भी है एग्जैक्टली exactly सेम है ठीक है और जो एक मैट्रिक्स आप याद रखते हैं दूसरा मैट्रिक्स क्या है उसका ट्रांसपोर्स है तो वो भी बिल्कुल सेम है कुछ डिफरेंट नहीं है आपका ठीक है क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यह होता है आपका स्पेरिकल कॉर्डिनेट सिस्टम ठीक है तो हमने ओवरऑल तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी कर लिए हैं 
ठीक है बेसिक पार्ट हमने स्टडी कर लिया है अभी तो बहुत कुछ स्टडी करना है इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बेसिक पार्ट में से कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा एक दो इस बेसिक पार्ट को क्लियर करने के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा ओके थैंक यू